2022, amén, ya estamos, segundo día, hermano, segundo día, amén. Good morning, here we are celebrating a new year, happy new year to all of you, here we are in 2022. Dios les bendiga, hermanos, bienvenidos a esta mañana, vamos a invitar a ponernos de pie, por favor, y ahora su Biblia, hermanos, en el Salmo 84. Once again, welcome back to our house of worship. We're going to ask you to please stand as we begin today's services. By opening up our Bible, we're going to read from Psalm 84. Psalm 84, we're going to read from 1 through 5. Salmos 84, del 1 al 5. Amen. Gloria a Dios. Salmo 84, del 1 al 5. ¿Cuáles son tus muradas, oh Jehová de los ejércitos? Anhela mi alma y yo ardientemente desea los atrios de Jehová. Por ahí están en la casa de Dios. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Sela, bienaventurado el hombre que tiene en ti tus fuerzas y en cuyo corazón están tus caminos. Amén. Palabra de nuestro Dios en esta mañana. Amen. God's word reads this way. How lovely is your tabernacle, O Lord of hosts. My soul longs, yes, even faints for the courts of the Lord. My heart and my flesh cry out for the living God. Even the sparrow has found a home, and the swallow a nest for herself, where she may lay, where she may lay her young. Even your altars, O Lord of hosts, my King and my God. Blessed are those who dwell in your house. They will still be praising you, Selah. Blessed is the man whose strength is in you, whose heart is set on pilgrimage. God bless his word. Amen, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Este año, hermanos, será mejor. Amen. Pero tenemos que confesar, este año será mejor. El año pasado estuvimos enfermos y todo eso, hermano, pero... Este año esperamos que sea mejor. Amén. Oremos en esta mañana. Te damos gracias, buen Dios. We give you thanks, Heavenly Father. Te honramos, te bendecimos, Señor, por el segundo día de, de que nos das de este año. We honor you and we worship you here on the second day that you've given us this new year. La gloria es para ti, Señor. And all glory is yours today, Lord. Gracias por tus hijos que han venido esta mañana a este lugar. Thank you for your faithful children that have been here this morning. Y juntos vamos a gozarnos en tu presencia. And together we will rejoice in your presence, Lord. Damos la bienvenida al Espíritu Santo. And we give welcome to the Holy Spirit who dwells with us. está con nosotros en esta mañana. And dwells here amongst us this morning. Y tu maravillosa presencia, Señor. And your marvelous presence this morning. En el nombre de Cristo Jesús. In the name of Jesus. Amén y amén. 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 Gloria a Dios, hermano. Y así empezamos a adorar al Señor. Amén. So let's begin worshiping our Lord this morning, this year, with this is the day the Lord has made.
new year. Amen. 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 And we have health. Yes, absolutely. And we must rejoice in this day.
amor más poder en nuestra vida. Amén. Praise the Lord. More love, more power in our lives. Gloria a Dios, hermanos. Cristo vive. Amén. Amen. Amen. Jesus lives. Everybody give me a lot of amen. Jesus lives. Amén. Gloria a Dios. Okay, let's 
cumpleaños deseamos para ti que Dios omnipotente les quiera bendecir feliz, feliz cumpleaños que Dios en su bondad le dé muy larga vida salud y felicidad a Dios le damos gracias que con amor sin paz al fin de otro año hermoso les permitió llegar feliz, feliz cumpleaños que Dios en su bondad les dé muy larga vida salud y felicidad amén, gloria a Dios ahora vamos a cantar en inglés, amén en inglés es más corto, ¿verdad, brother? Yes, I don't understand why, but it is just a lot shorter, but it's okay because it means the same and it's just as powerful. Happy birthday to you. Amen. Póngale más volumen en la guitarra, bro, porque no se oye. No more volume on the guitar, really want to make sure we hear it and we feel it. A los cumpleaños hay que darles más en menos ánimo, ¿verdad? Happy birthday to you. Happy birthday. wonderful time of celebrating the new year, welcoming the new year. Espero de que todos hayan gozado un tiempo especial con su familia en celebración de este año nuevo. And I want to give a special welcome to those who are visiting us today. Y una cordial bienvenida a aquellos que nos acompañan hoy. We have Armando with us. Let's see, Armando, where is Armando? Is that you right there? God bless you, Armando. We're so happy to have you here with us today. Y nos da mucho gusto conocer a nuestro hermano Armando. Anybody else who's here visiting us for the first time? ¿Alguien más que nos visita por primera vez? All right. Well, it's a pleasure to meet you, Armando, and uh, we pray that you will enjoy your time with us as we worship God. Y estamos muy contentos de eh, verlos a todos. I haven't seen all of you since last year. Could you believe that? No los he visto desde el año pasado. But you look great. You haven't changed much. No han cambiado demasiado. Gracias a Dios. Amen. But of course, we don't forget those in our church family who are sick. There are several families that are sick. Please keep them in your prayers. Y también, hermanos, sigamos orando por nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Hay varias familias que están malitos, enfermos, que Dios los sane y los bendiga. Y pronto los, ven, los uh, veremos de nuevo aquí en nuestra iglesia. I'm going to have you open your Bibles, if you would, to Proverbs chapter number 4. Vamos a abrir nuestras Biblias. Proverbios capítulo número 4. Proverbs chapter number 4. Proverbs 4. Proverbios número 4. I don't know how many of you remember this sitcom. It was a, a comedy that aired in the 1960s and 70s. I watched a few episodes, the reruns, in the 1980s and 90s. And it was a sitcom called Get Smart. No sé cuántos de ustedes se acuerdan de un programa eh, que salió en los 60s, en los 70s. A mí me tocó verlo en los 80s y en los 90s. Ya cuando lo estaban transmitiendo de nuevo. Y el título era Ponte Inteligente o Hazte Inteligente. And Get Smart was about the secret agent. How do you remember his name, his number? Secret agent number 86. And the guy wasn't very smart. That's why it was titled Get Smart. He was actually very incompetent. And that was the whole point of the show. And today I want to tell you, and I've titled the message, not Get Smart, but Get Wise. Get Wisdom. Y ese programa se trató de un agente secreto que no era muy inteligente, era muy incompetente. Y era una serie de, de programas, ¿no? Que, eh, seguía esta gente en su curso, pero hoy el mensaje se titula Adquiere Sabiduría. Not get smart, get wisdom. No adquiere inteligencia, adquiere sabiduría. 
And Proverbs chapter 4, verses 5 through 9 says this, Get wisdom, get understanding. Do not forget nor turn away from the words of my mouth. Do not forsake her and she will preserve you. Love her and she will keep you. Wisdom is the principal thing. Therefore, get wisdom. And in all you're getting, get understanding. Exalt her and she will promote you. She will bring you honor when you embrace her. She will place on your head an ornament of grace, a crown of glory she will deliver to you. Who is this wisdom? Miren lo que dice Proverbios 4, del 5 al 9. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Dice, engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará tu cabeza. Corona de hermosura te entregará. Dios mío, gracias te damos por este año nuevo que nos has concedido. Queremos que este año sea el mejor en donde nos sentimos más cerca a ti, con nuestro propósito bien definido, con ánimo, con ganas, Dios, de poner en acción nuestra fe. Pero para ello necesitamos el ingrediente principal. Necesitamos tu sabiduría. Anímanos hoy a buscarla, a desearla, a adquirirla. Heavenly Father, we thank you for this new year that you have granted us. Thank you for all your people who have come to made it a priority to be here on the first Sunday of the new year. We want this year to be the best ever. We want to get closer to you. We want our lives to have meaning and purpose. We want every single day this year to count. We want to get closer to you. And we want to make sure that as we carry out our days, that we draw closer to the purpose you have for us. And for that, we need the single most important ingredient, and that is your wisdom. May today's message encourage us to desire your wisdom, to seek your wisdom, to get your wisdom. In Jesus' name we pray. Amen. If I were to ask you, how many of you want the year 2022 to be different, to be better, to be the best year yet, I have a feeling all of you would raise your hands. Si yo le preguntase a ustedes si desean que el año 2022 sea un año mejor, un año de victoria, el mejor año en su vida, creo que todos alzarían la mano. In fact, some of you would raise both hands and maybe even a foot. <laughs> Es posible que todos alzarían las dos manos y inclusive un pie también. Wisdom from above is what we need most. And I want to tell you today that if you want this year to be the best year ever and the best year yet of your life, you're going to need wisdom from above. El mensaje de hoy nos enseñará cómo es que la sabiduría de lo alto, la sabiduría de Dios, es lo más esencial que necesitamos y verdaderamente queremos que este año sea el mejor año en nuestras vidas. You see, the world that surrounds us reveals the lack of wisdom in society today. Vivimos en tiempos donde la escasez de sabiduría es muy prominente. And it's captured accurately in a poem titled The Paradox of Our Time. Y les voy a leer algunas porciones de un poema titulado La Paradoja de Nuestro Tiempo. Listen to this as I read this poem. Author unknown. El autor no se conoce, es anónimo. The Paradox of Our Time. It says this. We have taller buildings, but shorter tempers. Tenemos edificios más altos, pero temperamentos más cortos. We have wider freeways, 
but narrower viewpoints. Autopistas más anchas, pero puntos de vista más angostos. We spend more, but have less. Gastamos más, pero tenemos menos. We buy more, but enjoy it less. Compramos más, pero lo disfrutamos menos. We have bigger houses, but smaller families. Tenemos casas más grandes, pero familias más pequeñas. We have more conveniences, yet less time. Tenemos más lujos, pero menos tiempo. We have more degrees, but less common sense. Tenemos más títulos universitarios, pero menos sentido común. More knowledge, but less judgment. Tenemos más conocimiento, pero menos sabiduría. More experts, yet more problems. Tenemos más expertos, pero más problemas. We have more gadgets, but less satisfaction. Tenemos más aparatos, pero menos satisfacción. More medicine, yet less wellness. Más medicina, pero menos salud. We've learned how to make a living, but not a life. Hemos aprendido cómo adquirir dinero, pero no cómo construir una vida. We've added years to life, but not life to years. Y le hemos agregado más años a la vida, pero no necesariamente más vida a los años. Now, is this all resonating? Okay. I'm not making this up. Okay. Listen to the following. It says, More parties, but less fun. More food, but less appeasement. More acquaintances, but fewer friends. More effort, but less success. Sound right? <laughs> Tenemos más diversión, más comida, pero menos lo disfrutamos. Más amistades, pero menos amigos. How many of you have lots of friends on social media? Okay, ¿Cuántos tenemos amigos en las redes sociales? It's a competition for friends and likes. Es una competencia para más amistades en las redes sociales y más. ¿Cómo se dice like en español? ¿Cómo se dice like en español? Likes? Ok. I was asking how you say like in Spanish. You say likes. Likes. That's how you say likes. But everyone wants more friends. Everyone wants more likes. But truly, how many true friends do we have? These are times of fancier houses but broken homes. Casas más lujosas pero hogares quebrantados. And it goes on and on and on. Y, y, y sigue making all of these observations. And so the question I, I have for us today is, how did we get here? ¿Cómo llegamos hasta este punto? ¿Cómo llegó esta sociedad a este punto? How did society get here? How does this happen? Well, when people move away from God's wisdom and instead rely on their own wisdom, you get to this point. Y cuando el pueblo se aparta de esta sabiduría que está aquí y en vez se respalda en la sabiduría propia, es como llegamos a este punto. You see, you won't find godly wisdom in the news, on social media, or on Google. Uno no encuentra la sabiduría de Dios en las noticias, en las redes sociales, o en Google. You won't find it in the library, you won't find it in the classroom, or even in the workplace. Uno no encuentra la sabiduría de Dios en las bibliotecas, en los salones de escuela, en un lugar de empleo. Sometimes you won't even find it at home. Y a veces ni uno lo puede encontrar en la casa, en el hogar. You see, none of these sources, none of these are sources of godly wisdom. Ninguno de estos son fuentes de la sabiduría de Dios. But if you want godly wisdom, I have some good news. You'll find it here. Pero si lo que queremos es sabiduría de Dios, les tengo buenas noticias. Aquí está. If you want to get wisdom, if you want to find it, it's in here. Si queremos sabiduría de Dios, si la queremos adquirir, si la queremos encontrar, aquí la encontraremos. Today, on this first Sunday of the new year, I want to share from you, with you some of that wisdom I believe we need today to help us navigate through this year. And I want us to focus on this because if we want 2022 to be the most meaningful, the most purposeful, the most productive year yet, we're going to need God's wisdom. Y es por eso que hoy, en este primer domingo del año nuevo, 
vamos a aprender que necesitamos la sabiduría de Dios. Si verdaderamente queremos que este año sea un año de propósito, un año de victoria, un año que tiene significado, que sea el mejor año en nuestras vidas, vamos a necesitar sabiduría de Dios. We just read from Proverbs 4, y acabamos de leer de Proverbios 4. And I want to summarize these few verses we read this way. If you want 2022 to be the most meaningful, purposeful, productive year, you need to get wisdom. Y, el, y les voy a resumir los versículos que acabamos de leer aquí en Proverbios 4, que si que verdaderamente queremos que el año 22 sea el mejor año con propósito, con significado, un año de victoria, necesitamos sabiduría de Dios. Let me explain to you why. I want to give you four reasons why. Y les voy a dar cuatro razones por qué esto es así. And if you join me in your Bibles, Proverbs 16, si buscan en sus Biblias, Proverbios 16, se me acompañan ahí, Proverbios 16, Proverbs number 16. I'm going to give you four reasons why you need godly wisdom to have the best year yet. Les voy a dar cuatro razones por qué necesitamos sabiduría de lo alto de Dios para tener el mejor año de nuestras vidas. Proverbs chapter 16, Proverbios 16. Godly wisdom is valuable. La sabiduría de Dios es valiosa. Many of you know the story when King Solomon succeeded his father, Saul, to be king over Israel. God asked Solomon what he wanted more than anything. Jehová le preguntó a Salomón, ¿qué es lo que más deseas? ¿Qué es lo que te puedo dar? Y Salomón que dijo, quiero sabiduría. And what did Solomon say? He says, Lord, what I want, what I need more than anything else is I want wisdom. And what a wise request, isn't it? I mean, he was already wise to begin with. Y, y qué respuesta tan más sabia cuando Salomón le dice a Jehová, Señor, lo que más deseo, lo que más necesito es tener más sabiduría. And so God gave it to him abundantly. Y Dios se la dio en abundancia. Throughout the book of Proverbs, Solomon shares some of that wisdom. And in the process, he talks about the high value of wisdom. Y en el libro de los Proverbios, Salomón nos ofrece mucha de esta sabiduría. Y en el proceso nos explica acerca del valor de la sabiduría. Por ejemplo, versículo 16. 16. Look at Proverbs 16, 16, for example. Proverbs 16, 16. He says, how much better to get wisdom than gold? And to get understanding is to be chosen rather than silver. Dice, mejor es adquirir sabiduría que qué? Oro preciado. Y adquirir inteligencia vale más que la plata. So wisdom, he says, is more valuable than gold. Es más valioso que el oro. It's even more valuable than Bitcoin. Okay? Y es aún más valioso que, estas, que, que las monedas criptos como se conocen ahora. And then look at verse 21, Proverbios 16, 21. The wise in heart will be called prudent, and sweetness of the lips increases learning. Dice, el sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de labios aumenta el saber. And then in verse 23 of the same chapter, Solomon says, The heart of the wise teaches his mouth and adds learning to his lips. Dice el corazón, el versículo 23, El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Solomon explains why wisdom is even more valuable than all material and earthly possessions. Él mismo explica por qué la sabiduría es más valiosa que todas las posesiones que uno puede adquirir aquí en la tierra. Because it teaches you how to live. Le, nos enseña cómo vivir, nos da juicio. It gives us judgment, and yes, it gives us common sense as well. Y también nos da sentido común. Godly wisdom is valuable. Much more valuable money than things that you could ever acquire or stockpile here on earth. La sabiduría de Dios es mucho más valioso de lo que uno puede adquirir aquí en la tierra. And here's the thing. 
A lot of people spend all their lives trying to get more stuff and get more things, not realizing that if they had more wisdom, their quality of life would be so much better. They wouldn't have to rely on things. They'd figure out that to how to be content in Christ with their faith instead of relying on something to be happy about. Y los que adquieren sabiduría se dan cuenta que los que se dejan ir por las cosas terrenales, los que buscan cosas, tener más cosas para sentirse más contentos, se darán cuenta que esa no es la vida sabia. ¿Por qué? Porque las cosas terrenales jamás nos darán la paz y la satisfacción, la victoria que solamente la sabiduría de Dios nos da. You see, here's number two. Godly wisdom shows us that our way is not always the right way. Y aquí les viene el, la segunda razón. La sabiduría de Dios nos enseña que nuestro camino no siempre es el mejor camino. Godly wisdom shows us that our way is not always the right way. There are many ways. <laughs> But if you want the right way, you need God's wisdom to show you. Y hay muchos caminos en este mundo, pero el único camino correcto, uno lo sabrá con la sabiduría de Dios. Proverbs 16.2 says, All the ways of man are pure in his own eyes, but the Lord weighs the spirits. Dice Proverbios 16.2, Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Have you ever met someone who was confident that the path they took was the right one? ¿Se han topado con alguien que se siente muy confiado que el camino que ha escogido es el camino correcto? Of course, we all do, right? I see him in the mirror every morning. Yo lo veo en el espejo cada mañana. Yo digo, that's the right decision. Esa es la decisión correcta. The problem is that when you consider, when you don't consider God's way, and you only consider Man's way, your way, you run the risk of going off the, the wrong path. El problema es que cuando le hacemos caso a la persona que vemos en el espejo, en vez de buscar la sabiduría de Dios, el consejo de Dios, corremos el riesgo de que vamos a tomar el curso, el camino equivocado. Look at Proverbs 16.25, Proverbios 16.25. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. There is a way that seems right to a man, but its end is a way of what? Death. And remember, in the Bible, the word death means separation. It is possible to take a certain path that actually separates you from God instead of drawing you closer to Him. En la Biblia, la palabra muerte quiere decir separación. Es posible tomar un camino que en vez de acercarnos a Dios, nos aparta de Él. God has given each of us a free will. It's a blessing, but it's also a great responsibility. Dios nos ha dado a todos nosotros un libre albedrío. Es una gran bendición, pero también es una gran responsabilidad. You make choices, and then your choices make you. Uno toma decisiones, y luego esas decisiones nos toman a nosotros. Lo que uno decide, uno llega a ser. The Bible says it this way. You reap what you sow. Y la Biblia lo dice de esta manera, que uno cosecha lo que uno siembra. So the question is, what path are you on? ¿En qué camino estamos? What are you sowing? ¿Qué es lo que estamos sembrando? Because eventually, what you sow today is what you will harvest in the future. Porque lo que uno siembra ahora es lo que uno va a cosechar en el futuro. And before you chart your path, be sure to consult God. Y antes de empezar nuestro curso, hay que asegurarnos que estamos consultando a Dios. Make sure that you invite God into all of your decisions. Y hay que asegurarnos que estamos invitando a Dios a todas nuestras decisiones. The biggest mistake you can make is to make decisions without consulting God and inviting Him into your decisions. El error más grande que uno puede hacer es tomar decisiones sin consultar a Dios y invitarlo a sus decisiones. You see, God has a plan for you. Dios tiene un plan para nosotros, cada uno de nosotros. We need to make sure that our plans 
align with his for our life. Y tenemos que asegurarnos que los plan, que nuestros planes que nosotros formamos para este año coinciden con el plan que Dios tiene para nosotros. I want to take you to Acts chapter 26 to give you an example. Eh, busquen en sus Biblias Hechos 26 para darles un ejemplo. Acts 26. Acts chapter 26, verse number 14. Hechos 26, versículo número 14. Some of you are familiar with the conversion of Saul of Tarsus to Paul the Apostle. Algunos de ustedes conocen el testimonio de Saulo, como él eh, se... Eh, como Saulo de Tarso, Dios lo convierte a Pablo el apóstol. And I want to read just one verse about this encounter that he has with Jesus Christ. Y quiero leer con ustedes eh, un versículo acerca de este encuentro que tuvo pa Saulo con Jesucristo. Acts 26, 14. It says, and when, 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 and so Saul, by the way, Saul was on his way to Damascus. He was a righteous man religiously. He was uh, a man of high political clout, high social status, and he devoted his life to persecuting Christians, persecuting the church. And he was on his way to Damascus to persecute more Christians. Y Saulo de Tarso era un hombre prominente, un hombre de, de mucha potencia política, un, un hombre bien reconocido que se había dedicado a perseguir a los cristianos, perseguir a la iglesia. Y él iba rumbo a Damasco. ¿A qué? A perseguir a más cristianos. But he has an encounter with Jesus. Look at verse 14. And when we, he says, and when we all had fallen to the ground, I heard a voice speaking to me and saying in the Hebrew language, Saul, Saul, why are you persecuting me? It is hard for you to kick against the goads. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba, y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. You see, Saul thought he was doing the right thing. He had dedicated his life to persecuting Christians in defense of the law. That's what he knew. But God had to shake him up and say, Saul, you're on the wrong path. You're actually doing the opposite of what I want you to do. Y Saulo de Tarso pensó que él estaba sobre el camino correcto. Él pensó que lo que él hacía en perseguir a los cristianos y a la iglesia era lo correcto. Pero lo que se da cuenta con este enfrentamiento con Jesús es que estaba haciendo lo opuesto. En vez de hacer la voluntad de Dios, él se puso en contra de la voluntad de Dios. Y quiero que vean esta expresión. Dice, dura cosa es dar cosas contra el aguijón. And I want you to point, note one expression here where Jesus says it is hard for you to kick against the goads. Now, this was a, this was a common expression in those days. People understood it. Esta fue una expresión común en esos días. La gente lo entendía. En esos días era una sociedad, una economía, agricultura. Entonces los granjeros, como no tenían tractores y toda la tecnología, ellos, ellos dependían de animales para sus asuntos agricultores. Y, y los granjeros tenían una vara, una vara con un pico al final. Usaban esa vara para dirigir a los animales. En esos días, it was a very different time. It was an agrarian society. And before we had all the technology we have today, like tractors and all the instruments and all the technology that farmers use today to do agricultural work, they relied on animals. And so farmers used this rod that had a very sharp end to it, and they would use the rod to direct the animals. And every once in a while, when they pricked the animal with the rod, the animal would kick back. But when it kicked back, it kicked against that sharp end. And it would, it, it would hurt itself. Y cuando estos granjeros usaban esta vara para dirigir a los animales hacia la dirección correcta, a veces estos animales se, rebel, se rebelaban y, y pateaban, le echaban una patada para atrás. ¿Y qué pasaba cuando echaban la patada para atrás? La, el, el pie del animal o el cuerpo del animal 
tocaba con ese, ese filo, ¿no? Por eso, cuando uno se porta mal, ¿qué le dicen? Le dicen, no seas mula. <laughs> okay. Right? That is why when someone is stu stubborn, what do they say? Don't be like a donkey. Right? <laughs> That's what my parents used to tell us. Don't be like a donkey, right? Because what, what Jesus is telling Paul, and this was the common phrase that was commonly understood. When you kick against the goads, when you rebel against God, the only one you injure is yourself. Cuando uno se revela en contra de Dios, el único que sale perjudicado es uno. Miren, hermanos, hermanas, este año, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos en la dirección que Dios quiere que vayamos? ¿O vamos, o vamos a estar uh, haciendo nuestro propio curso? ¿Qué es lo que vamos a hacer? What are we going to do this year? Are we going to chart our own path? Or are we going to do what God wants for us to do? I rather do what God wants me to do because I don't want to hit my head against the wall. No quiero que mi cabeza, hermanos, pegar mi cabeza en contra de la pared. Quiero que todo salga bien mejor. So this brings us to point number three. The third reason. Godly wisdom shows us that when we commit our plans to God, He will bless them. Número tres. La sabiduría de Dios nos enseña que cuando encomendamos nuestros planes a Dios, Él los bendecirá. Godly wisdom shows that when we commit our plans to God, He will bless them. Cuando encomendamos nuestros planes a Dios, Él los bendecirá. Proverbs 16.3 says, Commit your works to the Lord, and your thoughts will be established. Dice el versículo 3, Proverbios 16, Encomienda Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Y luego el versículo 7 dice, Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. And look at verse number 7. I love this verse. That when a man's ways please the Lord, he makes even his enemies to be at peace with him. Think about that. Even your enemies will be at peace with you when you commit your plans to God. And so here's what I want to leave you with. Evidence, the evidence and fruit of committing your plans to God is this, peace, peace. La evidencia y el fruto que hemos encomendado nuestros planes a Dios es la paz. Sabemos que vamos por buen camino, sabemos que estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos si estamos en paz. And you will know that you are doing what God wants you to do and you are on the track that God has for you when you are at peace. Number four, godly wisdom shows us that God has the last word. Número cuatro, la sabiduría de Dios nos enseña que Dios siempre tiene la última palabra. Proverbs 16:1, the preparations of the heart belong to man, but the answer of the tongue is from the Lord. Dice Proverbios 16:1, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Dice el versículo 9, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Verse 9 says, a man's heart plans his way, but the Lord directs his steps. And then Proverbs 16.33 says, the lot is cast into the lap, but it's every decision is from the Lord. Dice el versículo 33, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. You know, it's, it's amazing, but a good illustration of this, if you've ever seen a game, and no sé cuántos han visto un partido, and sometimes you wonder, if the ball would have gone, moved just a millimeter to the right or a millimeter to the left, it would have gone in. Y a veces uno ve un partido y de repente se pregunta si, la, si el balón hubiera pasado para acá un, un, una pulgada, una pulgada para la derecha o la izquierda, o, hubiera entrado al, 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 al gol, ¿no? Para hacer un gol. Who ultimately controls all of this? ¿Quién controla todo esto? The Lord does. The Lord is. It says the lot is cast into the lap, but it's every decision is from the Lord. God's providence supersedes man's free will. This is why you can always trust God and rest in His faithfulness. He and only He has the last word on everything. Y la providencia de Dios siempre vence la voluntad del hombre. Es por eso que usted y yo siempre podemos confiar en Dios y descansar en su fidelidad. He and only he has the last word on everything. Proverbs 19.21 says it this way. There are many plans in a man's heart. 
Nevertheless, the Lord's counsel that will stand. Y miren lo que dice Proverbios 19, 21. Con esto los dejo. Listen to Proverbs 19, 21 again. Proverbios 19, 21 dice, Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. There are many plans in a man's heart. Nevertheless, the Lord's counsel that will stand. So let me ask you a question. Whose plans do you want to see fulfilled in your life? Your plans or God's plan? ¿Cuáles planes queremos ver lograr en nuestra vida este año? ¿Los planes míos o los planes de Dios? Let me give you some advice. Choose God's plans. Because if you choose your own plans, you're going to be kicking against the goads. You're going to hitting, be hitting your head against the wall. You're going to be going in a direction that doesn't have the blessing of God. Choose God's plans for your life. Hermano, hermana, les voy a dar un consejo. Este año, no vayan en búsqueda de sus planes propios. Mejor busquen los planes de Dios para su vida. Para que no estén dándose golpes contra la pared. Y para que reciban la bendición de Dios. If you want 2022 to be the best year yet, more meaningful, purposeful, productive, you need to get what? Wisdom. Y si queremos que el año 2022 sea el mejor año, más con más propósito, más significado, con más más productivo, necesitamos adquirir sabiduría. Let's pray. Vamos a orar. Thank you, God, for this time that we can spend in your word on this first Sunday of the year. Thank you for showing us today that what we need more than anything right now to make sure that we spend our year the way that pleases you and the way that blesses us is to get your wisdom. May we leave encouraged with a strong desire to acquire more of your wisdom, that we consult you, that we invite you in our decisions, and that your wisdom will lead our every action. So Lord, fill us with your wisdom and encourage us all to pursue your wisdom. Gracias te damos Dios por este tiempo que podemos pasar en tu palabra. Re reconocemos nuestra necesidad por ti, por tus planes. Eh, eh, queremos Dios ser bendecidos. Queremos ver eh, realizados tus propósitos para nuestras vidas. Y mi deseo es que todos podemos salir de este servicio, este primer domingo del año, con el deseo de adquirir sabiduría tuya. Porque lo que más necesitamos, lo más esencial para asegurar que este año sea un año de bendición y que sea un año que trae, te trae a ti toda la honra y la gloria. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Amén. We're going to have communion at this time. Vamos a tener Santa Cena en este tiempo. Here at our church, we practice open communion. If you have received Jesus Christ as Lord and Savior of your life, and you have been baptized, you are free to partake with us today. Aquí en nuestra iglesia practicamos comunión abierta para todos aquellos que han recibido a Cristo y han sido bautizados, están invitados a tomar la cena con nosotros. Amen. Antes de que pasen los hermanos, vamos a tomar un... Uh, take communion. Let's take a moment to pray.
thank you, Lord, because you came and rescued me from all my fears and wiped away my tears, gave me Gave me faith to move on. For I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus on the same night in which he was betrayed took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, Take, eat, this is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado como pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos, let us eat. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. In the same manner, he also took the cup after supper, saying, this cup is a new covenant in my blood. This do as often as you drink it in remembrance of me. Let us drink. Tomemos. For as often as you drink, for as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death till he comes. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que él venga. Te damos gracias nuevamente, Dios mío, por este año nuevo que nos has concedido. Venimos y nos sentamos a tu mesa porque queremos empezar este año cerca a ti en comunión contigo encomendados a ti y Dios encomendamos nuestros planes nuestras vidas todo lo Dios lo que estamos pensando lograr este año no queremos tomar ninguna decisión ni tomar ninguna acción aparte de ti que todo lo que nos propongamos coincide, Dios, con tu propósito y tu plan para nosotros. Ayúdanos, Dios, a mantenernos en comunión contigo cada día este año. Gracias, Dios. We thank you, Lord, again for this year that you have granted us. We sit at your table today because we want to begin the year in communion with you. We want to be as close to you as we can. And we want to stay close to you each day this year. And that is why today, Lord, we propose in our hearts to carry out what you would have of us. We surrender our lives to you. And Lord, we will not make any decision or take any action without consulting you without inviting you into our lives. May our plans be your plans. May our decisions get us closer to your plans. May this year be a year of purpose, a year of meaning, a year of blessing. And Lord, we ask your divine protection over each of us. Guard our hearts and minds and help us to stay connected with you each and every day. We pray for the health, for the sick, and those who are going through strife in their lives, that you would just protect them and strengthen them. And to you be all the honor and glory. In Jesus' name we pray. And God's people said, y todos, pueblo de Dios dijo, Amen, Amen. Thank you again for joining us. Gracias Armando por acompañarnos.
I want to encourage all of you to keep coming. We have a midweek service on Wednesdays at 7 as well. También tenemos servicio los miércoles a las 7. Y hermanos, hermanas, inviten a otros. Díganles, díganles a sus vecinos, sus parientes, familiares, que, que este año, que sea el año mejor de sus vidas, que se acercan a Dios. And encourage all of you to share with your friends, with your neighbors, your family members. Encourage them that if they want this year to be the best year yet, they need to get plugged in. They need to get close to God. They need to get plugged in with a local church and invite them uh, to our local church as well. Dios les bendiga a todos ustedes, hermanos. God bless each of you. We have Sunday school next. Tenemos la escuela dominical. And God willing, we'll see you here Wednesday night at 7 o'clock. Y primero Dios, nos vemos el miércoles a las 7 de la tarde. Dios los bendiga. God bless you all.